സ്ലാവലേക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനാവശ്യമായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ലെമൺ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് വലിയ മൂന്ന് സ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ മൂന്ന് സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കണം കുരുമുളക് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കുരുമുളക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ജീരകമാണ് ആ ജീരകം ഒരു വലിയ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ സ്പൂൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ അങ്ങനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ അതും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെപ്പറും ജീരകവും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തിരുമ്പി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഈ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി കൈകൊണ്ട് തിരുമ്പി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരുമ്പി റെഡിയാക്കി വെക്കുക അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായി അതിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക തീരെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നന്നായി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റെടുക്കുക അത് ഇത് നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് സവാളയാണ് അപ്പം നാല് സവാളയിൽ രണ്ട് സവാള നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാനും രണ്ട് സവാള നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്കുമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൽ രണ്ട് സവാളയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി വഴറ്റി അതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവണ വരെ നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി സവാള നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി നല്ല അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് 
അതിൻ്റെ കറി അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച രണ്ട് സവാള ആ രണ്ട് സവാള നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സവാള ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് തക്കാളി ഇടത്തരം തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴറ്റി ആ തക്കാളി അതിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഉടഞ്ഞ് നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ അത് നന്നായി വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ചിക്കൻ നന്നായി ആ സവാളയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ടിരിക്കണതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റിക്കുന്നതിൽ വറ്റിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിക്കനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇത് ഈ പാനിൽ അധികം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊള്ളാത്തത് കാരണം ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ പാനിലേക്ക് ഇത് ഈ ചിക്കനെയും മസാലയും കൂടി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിനെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മസാലയും ചിക്കനും കൂടെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്നും മാറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫ്രൈ പാനിലെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാനത് ഈ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതാക്കി വെച്ച പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അത് തയ്യാറാക്കാൻ പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുകപ്പും ഡ്രൈ ചില്ലിയും കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ടേസ്റ്റാണ് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എരിവ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് മക്കളൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് അത്ര വലിയ എരിവ് ഇതിലിടാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫുള്ള് മിക്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയി കാണാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 